Well, let's uh, finish up the last session. Vamos completar nessa manhã aqui. And we've been talking on the subject of living by faith. Aquilo que temos compartilhado com vocês esse assunto sobre viver you, pela fé. If you will open your Bibles to Romans chapter one. E se você abrir a sua Bíblia comigo, eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 1 How many of you remember your scripture from last night? Quantos de vocês lembram do verso que foi dado para vocês ontem à noite? If you were not here last night, Agora, se você não estava aqui ontem à noite, the scripture that you were to memorize, o verso, o versículo que você tem que decorar, and to meditate, e meditar nele, is Psalms 115, verse 14. É o Salmo 115, verso 14. The Lord shall increase you more and more, you and your children. O Senhor vos fará multiplicar mais e mais, vocês e os seus filhos. Now let's look at Romans chapter 1. Mas vamos abrir agora em Romanos no capítulo 1. Verses 16 and 17. Versículos 16 e 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Now, last night, Agora, a noite passada, ontem à noite, we covered Angels. Nós falamos sobre os anjos. Now, once you get born again, agora quando você nasce de novo, angels are sent to you. Os anjos de Deus são enviados para você. To work for you. Para trabalhar para te ajudar. Bring the promises of God into your life. E eles fazem com que as promessas de Deus se realizem na sua vida. Now the Bible says in Psalms 103. Agora a Bíblia nos diz no Salmo 103. The angels hearken to the voice of the Lord our God. E os anjos ouvem e atendem a voz do Senhor nosso Deus. So we said that this is the Bible. Então nós sabemos que esta aqui é a nossa Bíblia. And it is a, it is the word of God. E ela é a palavra de Deus. But you give voice to it. Mas você é quem dá voz a esta palavra. But it cannot be the voice of an unbeliever. E essa palavra não pode ser a voz de um descrente. It has to be the voice of faith. Mas tem que ser a voz da fé. So now angels are with you right now. Então você tem que saber que os anjos estão junto com você agora. And they're waiting on your words. E eles estão esperando pelas palavras da sua boca. Now let me show you what happens. Agora deixa eu te mostrar o que vai acontecer. A very simple. De uma forma bem simples. Illustration. É uma ilustração bem simples. You go into a situation. Imagina que você vai para uma determinada situação. The situation is too much for you. E que é uma situação muito grande, muito difícil para você. In other words, let's say you go, God tells you to go um, to a car dealership to buy a purchase a car. Imagina que Deus, por exemplo, te diga para ir a uma loja que vende carros para você comprar um carro. Or God tells you to um, to Believe him for a ticket to go to the United States. Ou então Deus te diz para você crer que ele vai te dar uma passagem para os Estados Unidos. Now, you don't know how you're going to get to the United States. Agora você não sabe como é que você vai conseguir essa passagem. But what you have to say is you have to speak words that are in line with the will of God. Agora o que você tem que fazer é falar palavras que estão juntas, estão batendo certinho com o que a Bíblia fala. All right, let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. Here's a new car. Você tem um carro. God puts on your heart. Deus coloca no seu coração. To get you a new car. Que você pode, você deve ter um carro novo. And you see this car. E aí você vê esse carro. And you say this. E você pensa. I can't afford that. Não, não tenho dinheiro para comprar esse carro. No way I can afford não that. Não tem jeito de eu comprar. When you say that. Quando você diz isso. You stop your angels. Você 
para o trabalho dos teus anjos. The angels are given to you to bring you into the promises of God. E os anjos foram dados para cada um de nós para nos levar para receber cada uma das promessas de Deus. God brings you into the impossible on purpose. Deus te leva para situações impossíveis de propósito. He wants to show you who you are. Porque ele quer te mostrar quem você é. And he wants to show you who he is. E também quer te mostrar quem ele é. When you got born again. Quando você nasceu de novo. What did you have to do? O que você teve que fazer? You had to confess. Você teve que confessar. That Jesus Christ is your Lord and Savior. De que Jesus Cristo se tornou o teu Senhor, teu Salvador. Now when you said that. Agora quando você disse isso. He wasn't your Lord and Savior. Ele ainda não era teu Senhor e Salvador. Because you were not saved. Porque você ainda não tinha sido salvo. But you had to confess that he was before he could be your Mas Savior. Mas você teve que confessar de que ele era teu Senhor e Salvador até mesmo antes de você andar nisso. Once you confess that Depois que você fez essa confissão God's power went into operation O poder de Deus entrou em operação And a miracle took place on the inside E um milagre aconteceu no teu interior But notice Mas perceba God could not move in your life until you confess him as your Lord and Savior Deus não podia começar a mover na sua vida se você não tivesse confessado Ele como Senhor e Salvador. Even Jesus died for our sins 2, years ago, mesmo tendo Jesus morrido por nossos pecados há dois mil anos atrás. God cannot move in your life without permission. Deus não pode mover na sua vida se você não der a permissão. Now, when you see something, Agora, quando você vê algo, and God has led you to do this, e Deus te leva àquela situação, and you say, I cannot afford that, e você diz, por exemplo, ah, não posso comprar, não tem dinheiro. You are causing your angels to fold their arms, você faz com que os teus anjos cruzem os braços, and they stand back, e eles dão um passo para trás, and let you do what you want to do. E deixam você fazer o que você quer fazer. But when you confess what God says, mas quando você confessa aquilo que Deus diz Which many times is impossible. e que muitas vezes parece impossível your angels go to work on your behalf, os teus anjos começam a trabalhar a seu favor bringing forth divine power, trazendo ao teu lado trazendo à luz poder divino and making things happen in your life. e fazendo com que as coisas aconteçam na sua vida a prophet of God told a story about a man. Um profeta de Deus contou uma história sobre um homem. And this man was a monk. E esse homem era um monge. And he was out in the field praying one day. E esse homem estava nos campos orando um dia. Or doing something. Ou fazendo algo semelhante. And it was a terrible thunderstorm. E se formou uma grande tempestade. The lightning struck him. E um raio o atingiu. Hit him in the head o atingiu na cabeça and split his head open. e dividiu a cabeça dele em duas. He died instantly. Ele morreu imediatamente. They took him and put him in the morgue. Eles levaram o, o, o corpo dele para, para, para onde se leva um corpo quando a pessoa morre. And God told him, e Deus disse para ele: I'm not through with you yet. Eu não acabei com você ainda. I want you to go back Eu quero que você volte into your body. dentro do seu corpo. And I will heal. E eu vou te curar. And I want you to do what I called you to do. E eu quero que você faça aquilo pelo qual eu te chamei para fazer. God supernaturally e Deus de uma forma sobrenatural healed his head. curou a sua cabeça. And he pushed himself out of this more. E aí ele conseguiu sair daquele lugar onde ele estava. He came out with only a sheet him. E ele saiu do lugar onde ele estava só com um lençol embrulhado no and corpo. It was late at night. E isso era tarde da noite. And the guard saw him. E o guarda que estava ali no lugar no, né, viu. And I don't, and I think he ran. Eu imagino que ele deve ter saído correndo. But anyway, Mas de qualquer forma, God told this man, Deus disse a esse homem, I want you to go to this car dealership. eu quero que você vá a essa loja que vende carros e tell Mr. So -and -so, e fale com o senhor fulano de tal who is the owner of this dealership, que é o dono dessa loja 
to give you a brand new Cadillac. Que ele te dê um Cadillac novo em folha, zerinho. So this guy, aí esse rap, esse he monte, went to the, to the dealership. Foi ali aquela loja. He asked for Mr. Whoever it was, Mr. Jones. E pediu aquela pessoa, vamos chamar essa pessoa de Sr. Jones. He said, is he here? E eles disseram, ele não está aqui. The gentleman said, no, he's not here. He's at lunch right now. Ele disse, ele está almoçando agora. Não está aqui no momento. Can I help you? Ele, eu posso ajudar o senhor? He said, no. Ele disse, não. I told to see him. Eu preciso falar com ele. He said, well, if you're looking for a car, I can help you. Ele disse, não, mas se o senhor está procurando um carro, eu posso lhe ajudar. He said, no, sir. E ele disse, não, obrigado. I'm supposed to see him. Eu tenho que falar com ele pessoalmente. Now this is a true story. Agora essa é uma história real. So what happened then? E aí o que aconteceu? He waited for this owner to come back. Ele esperou que o dono da loja voltasse. The owner came back. E ele veio. The gentleman told the owner outside the office that somebody in the office was waiting to see him. E aí então o rapaz disse para o senhor, né, o dono da loja, olha, tem alguém no seu escritório aguardando para falar com o senhor. So he came in. Então ele chegou no escritório. He said, "Hello, I'm, ele Mr. Disse, I'm Mr. Jones." Ele disse, "Oi, como é que vai? Eu sou Mr. Jones." I'm glad to meet you. Muito prazer em conhecê-lo. He thought he had a good car deal. E ele pensou que ele tinha uma pessoa ali, né, que estava afim de comprar um carro, estava boa a coisa. Here's what the man said. E aí o homem disse para ele. God told me. Deus me disse. To tell you. Para dizer para você. To give me a car. Que você tem que me dar um carro. This man. Esse homem. Who owned the company. Que era o dono da, da loja. Began to cry. Começou a chorar. He put his head down on the desk. Colocou a cabeça assim na, na, na mesa. As na he escrivania. was crying. E enquanto ele chorava. And he took some keys. Ele pegou umas chaves. And he was crying. E ele estava chorando. He said, "The Lord spoke to me last night in a dream." E ele disse, o Senhor falou comigo a noite passada num sonho. He said, "You were coming here." Que você viria aqui. And to give you a car. E que eu tinha que te dar um carro. It's that blue Cadillac out at the end of the lot. É aquele Cadillac azul ó, que está ali fora. Take it and go. Pode pegar e vai embora. You're dealing with God. Você está lidando com Deus. God is ruler over everything. Deus rege é Senhor sobre todas as coisas. And when you walk by faith, e quando você anda por fé. You move the hand. Você move a mão de Deus. Because you are walking by faith. Porque você está andando por fé. Now, angels help you. Agora os anjos te ajudam. The Holy Spirit helps you. O Espírito Santo te ajuda. You have all this supernatural help from God. Então com toda essa ajuda sobrenatural que vem de Deus. Why? Você tem ela por quê? Porque place, Deus quer te levar ao teu lugar de abundância, de riqueza. Where you are supposed to go. É o lugar em que você deve viver. Now, let's look at this scripture. Agora vamos ver o que diz esse texto. Turn with me. Que está em Romans chapter 3. Romanos capítulo 3. Look at verse 26. Veja lá o versículo 26. Uh, to declare I say at this time his righteousness that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus Mas where não... where is boasting then it is excluded by what law of works nay but by the law of faith versículo 26 mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei. Não, sorry, desculpe, no da obediência à lei, não, mas no princípio da fé. Now, let's look at this. Uh -huh. When we're talking about a law, quando nós falamos sobre uma lei, we're talking about something that works the same way every time. Nós falamos de alguma coisa que se repete, que funciona da mesma forma todas as vezes. We're talking about something that works the same for Bill Winston as it does for you. Falamos de uma coisa que funciona da mesma maneira para o Bill Winston e para você. A law. É uma lei. Now, suppose I went out and got up on the roof of this building. Imagina que eu subisse aqui ao telhado desse prédio. And I jumped off. E eu pulasse. Which way will I go? Para que lado é que eu vou se eu pular? 
Down? Para baixo? Or up? Ou para cima? I will go down. Eu vou para baixo. Why? Por quê? Because of the law of gravity. Por causa da lei da gravidade. Now. Agora. Faith is a law. A fé é uma lei. But it is a law that's higher than any laws of the earth. Mas ela é uma uma lei superior a qualquer outra lei do universo. Faith can operate above any natural law. E a fé pode operar acima de qualquer outra lei natural. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. There was two people that I know. Tem duas pessoas que eu conheço. One named Charles and the other one named um, Jerry. Um se chama Charles, Charles e outro se chama Jerry. Both of them are ministers. Os dois são ministros do Evangelho. And they were speaking for a convention. E eles estavam ministrando numa convenção. And Jerry was to get up and speak for one hour. E o Jerry tinha que ministrar durante uma hora. And Jerry asked the pastor who was over that church. E aí o Jerry pediu ao pastor que era da, daquela igreja. How long am I going to speak? Uh, perguntou para ele quanto tempo eu tenho para falar. He said, "Speak for one hour." Ele disse, "Você pode falar por uma hora." He said, "Who speaks after me?" E ele então perguntou, "E quem é que vai ministrar depois de mim?" He said, "Charlie speaks after you." Ele disse, "O Charlie é que vai falar, vai ministrar depois de você." He said, "I think I'll take Charlie's time too." Ele disse, "Eu acho que eu vou precisar do do horário do Charlie também." Ha 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 ha. He said it. Jokingly. Ele falou isso brincando. But what happened? Mas o que aconteceu? He began to speak. Ele começou a pregar. He kept speaking. Continuou falando. He looked at his watch. Olhou para o relógio. He had more time. Ele tinha mais tempo ainda. Jerry kept speaking. E aí o Jerry continuou ministrando. He looked at his watch. Olhou para o relógio. He had more time. Tinha tempo ainda. He kept speaking. Continuou pregando. He looked at his watch. Olhava para o relógio. He had more time. Ainda tinha tempo. He kept speaking. Continuou ministrando. Then he looked at his watch. Olhou para o relógio. Said, oh my goodness. Ele disse, meu Deus. This watch has stopped. Esse relógio acho que parou. What what time is it? Que horas são? He asked the pastor. Ele perguntou ao pastor. The pastor said, Jerry. E, o pastor disse, Jerry. You have taken your time. Você já usou seu tempo. And you have exactly taken Charlie's time. E você usou exatamente o tempo que seria dado para o Charlie. He spoke for two hours. Ele falou por duas horas. But his watch had stopped. Mas o relógio dele parou. What stopped his watch? O que fez o relógio dele parar? Jerry. Jerry. Watch stop. O relógio dele parou. Charlie said. E o Charlie disse. To the pastor. Disse para o pastor. Can I just say one word? Posso só dizer uma palavra? He got the microphone. Pegou o microfone. He said Charlie has trained his spirit. Charlie. Uh, Jer uh, Jerry has trained his spirit. Ele disse o Jerry treinou o espírito dele. To bring to pass everything that he says. De forma que tudo aquilo que ele fala acontece. What did I tell you? O que, que eu estou dizendo para você? Faith is a law. A fé é uma lei. It operates over every law in the earth. E ela opera acima de toda e qualquer lei natural nessa terra. Let's look at it. Vamos ver o que fala aqui. Come on over to Matthew chapter 14. Veja Mateus capítulo 14. If you have it, say praise the Lord. Se você já abriu, diz glória a Deus. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship to go before him to the other side while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answering him, and said, Lord, if it be thou, bid me to come to thee on the water. And Jesus said, Come. 
And when Peter was come down out of the ship to walk on, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said to him, O oh, thou of little faith, wherefore did you doubt? Veja ali, Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Não. Agora... Notice Jesus came to them walking on the water. Perceba aqui que Jesus se aproximou dos discípulos andando sobre as águas. Somebody might say, well he can walk on the water because that's that's Jesus, that's the son of God. E você pode me dizer, ah, mas é claro que ele podia andar nas águas, ele era o filho de Deus. Ele era My friend, that is true. E eu vou te dizer, meu amigo, isso é verdade. But God speaks in Ephesians chapter 5 and verse 1. Mas Deus fala em Efésios capítulo 5, versículo 1. He said, "Be ye imitators of God." Diz que nós temos que ser imitadores de Deus. As dear children. Como filhos amados. Jesus walked on water. Jesus andou sobre as águas. And the disciples saw him and they were afraid. E quando os discípulos o viram, ficaram com medo. And fear is designed to destroy your faith. E o medo, ele ele foi criado para destruir a tua you fé. You are not to fear anything. Você não deve ter medo de nada. So what happened? Então o que aconteceu? Here is Peter and he said, "Lord, If it be you bid me to come to you on the water. Pedro disse, Senhor, se é tu mesmo, então me chama, me manda andar sobre as águas e ir em tua direção. And what did he say? E aí o que que Jesus disse? Come. Venha. Come. Venha. Come. Venha. Come. Venha. Notice. Perceba aqui. Do the impossible. Faça o impossível. God made you and me to do the impossible. Deus te criou e me criou para que fizéssemos o impossível. People who don't know God cannot walk on water. As pessoas que não conhecem a Deus não podem andar sobre as águas. You are in the world but not of the world. Você está no mundo, mas você não é do mundo. God wants you to know who you are. Deus quer que você saiba quem você é. Jesus came as the sample son. Jesus veio como um filho que é um exemplo. He came to bring us back up to where Adam was before he fell e with sin. Ele veio para nos trazer para aquela posição em que Adão estava antes de pecar. Now you have been born again. Agora você nasceu de novo. And you have the potential. E você tem o potencial. To walk by faith. De andar por fé. And faith is a law. E a fé é uma lei. And it can dominate all other things in the earth. E pode dominar sobre todas as outras coisas nessa terra. Including the law of gravity. Incluindo a lei da gravidade. I'm here to tell you right now. Eu estou aqui para te dizer. Peter began to walk on water. Que Pedro começou a andar sobre as águas. Now you know it was the will of God. Agora você sabe que essa era a vontade de Deus. Because if it was not the will of God, Jesus would not have said come. Porque se não fosse a vontade de Deus, Jesus não teria dito para ele venha. Jesus said he only does what he sees the Father do. Jesus 
diz que ele só faz aquilo que ele vê o pai fazendo. So now here is Peter doing the supernatural. Então aí está Pedro fazendo algo sobrenatural. And walking on water. E andando sobre as águas. Notice. Perceba aqui. Faith. A fé has dominion tem domínio over gravity. sobre a gravidade. Faith a fé has dominion tem domínio over time. sobre o tempo. Over time. Sobre o tempo. Over in Joshua chapter 10. Veja lá em Josué no capítulo 10. Notice what happened. Veja o que acontece aqui naquele The texto. Sun was going down. O, o sol estava se pondo. Joshua was fighting a battle. E Josué estava numa guerra. He needed more daylight e ele precisava de mais luz to finish winning the battle. para conseguir vencer a batalha. And he said, Sun, e, ele stand disse, out still. e ele disse, Sol, para no céu, para no firmamento. And moon in the valley of e, e a lua pare no, no vale. The Bible says the sun and the moon stood still about a whole day. E a Bíblia fala que tanto o sol quanto a lua ficaram parados por todo um dia. The dominion that we have in this earth. Perceba o tipo de domínio que nós temos sobre essa terra. If we walk by faith. Se andarmos por fé. My wife. A minha esposa. One day we were having um, a faith conference. Nós estávamos tendo uma conferência de fé. And the speaker for the next day was to be a um, praise and worship minister Ron Connolly. Uh, e o, o preletor no dia seguinte seria o aquele irmão Ron Connolly. And he called me. E ele me telefonou. On the phone. E ele me, me, me ligou. He said, Pastor. E ele disse, Pastor. I've got some problems here in Florida. Eu tô com um problema aqui na Flórida. There is a terrible hurricane Porque coming. Porque tem um furacão terrível chegando. And it's coming onto the coast of Florida. E ele está vindo aqui para para a costa da Flórida. The airport is closed. O aeroporto está fechado. The traffic on the expressway is like a parking lot. E as as rodovias estão como um estacionamento lotadas. Everybody is fearful. Todo mundo está com medo. That looks like no way I can get from Florida to your conference by tomorrow because of the weather. Parece que está impossível de eu chegar, sair da Flórida e chegar na conferência aí por causa do tempo. I told my wife. Eu disse para minha esposa. In front of all the people. Diante de todo o povo. I said let's change the weather. Eu disse vamos mudar o tempo. So I got my wife. Então eu peguei minha esposa. We held hands. Seguramos as mãos. All the people agreed with us in prayer. E toda a congregação concordou conosco my em oração. My wife prayed a strong prayer. E a minha oração fez um, a minha esposa fez uma oração poderosa. E ela ordenou aquele furacão que voltasse para o mar. And what e o que aconteceu? The next morning, na manhã seguinte, very early in the morning, bem cedinho de manhã, I got a phone call. recebi um novo, novo hey, telefonema. Pastor Bill, Pastor Bill, it is Ron. It brother brother Ron here. É, aqui de novo é o irmão Ron Canoli. Something has happened. Alguma coisa aconteceu. The storm has turned back out into the sea. A tempestade voltou para o mar. The airport is supposed to be open in two hours. E o aeroporto deve abrir daqui duas horas. My friend. Meu amigo. Faith is a law. A fé é uma lei. It is a law above every natural law in the earth. Ela é uma lei que está acima de toda outra lei natural nesta terra. Faith can control time. A fé pode controlar o tempo. Faith can control the weather. A fé pode controlar o tempo. Faith can control your finances. A fé pode controlar as tuas finanças. Faith can control your relationship. A fé pode controlar os teus relacionamentos. Faith is a law that is all powerful. A fé é, é uma lei que é toda poderosa. It hooks you up with God's ability. Porque ela te dá, te enche a, da habilidade de Deus. Now, agora, let's go further. Vamos caminhar um pouquinho mais. Turn with me to 2 Corinthians. No, 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 no. Espera um pouquinho. Let's go. To Numbers chapter 13, please. Vamos abrir ali Números capítulo 13. Aleluia. Aleluia. Now, Agora ouça aqui. Let me talk to you a minute. Deixa eu falar com você um, um pouquinho. Are you getting something out of this? Vocês estão recebendo alguma coisa através dessa mensagem? Amém. In Numbers chapter 13. Em Números no capítulo 13. 
Moses sent 12 spies out to Canaan. Moisés envia 12 espiões para uh, reconhecer a terra de Canaã. To spy out Canaan. Eles foram para espionar a terra. And to bring back a report. E trazer um relatório do que viram ali. When they returned, Quando eles voltaram, they returned with some of the fruit of Canaan. Eles trouxeram um pouco dos frutos da terra de Canaã. They were huge fruit. E eram frutos enormes. So big until a bunch of grapes had to be carried by two men. Tão grandes que um cacho de uvas tinha que ser carregado por dois homens. Now. Agora. Canaan represents the rest of God. Canaã representa o descanso de Deus. <risos> It represents the best of God. E representa o melhor de Deus. God wants us. Deus quer que nós to have the best tenhamos o melhor that there is in the earth possível de existir na terra stay with me agora fica aqui comigo this is important porque isso aqui é muito importante when the 12 spies returned quando os 12 espias voltaram they began to say that the land is there e eles disseram começaram a dizer que a terra ali And this is the fruit of it. Esta é uma terra maravilhosa e aquele era o fruto da terra. Nevertheless, mas infelizmente, the people be strong that dwell in that land. As pessoas que viviam naquela terra eram homens fortíssimos. The cities are walled and very great. As, as, as cidades eram fortificadas com muralhas muito altas. And moreover, we saw the sons of Enoch there. E ainda pior de tudo, eles viram os filhos dos Enaquins, os gigantes ali. They begin to give an evil report. E eles começaram a dar um, um relatório Maligno. Now Joshua and Caleb were the only two that had a good report. Agora Josué e Caleb foram os únicos dois que deram um, repo, um relatório positivo. Look what they said. Veja o que eles disseram. In Numbers chapter 13, Em Números capítulo 14, verse 30. Versículo 30. And Caleb still the people before Moses and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Verse 13, uh, 13, 30, verse 30, for Numbers chapter 14, uh, 13 and verse 30, pardon me. Ok. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. 30, right? 30, yeah. Uh -huh. mm -hmm. Now, let's go on down. Agora vamos ver o que diz aqui. But the men that went up with him said, We be not able to go up against these people, for they are stronger than we. And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land through which we have gone to search it is a, is a land that eateth up its inhabitants thereof. And all the people that we saw in it are men of great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants. And we were in our own sight as grasshoppers, and so were we in their sight. Verses 31 through 33. Mas quando os seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante, durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 anos em que vocês observaram a terra. Now, I want you to notice something. Eu quero que você observe o seguinte. Joshua and Caleb Josué e Caleb had a good report. trouxeram um relatório positivo. Eles disseram, nós temos que entrar na terra e possuí-la, porque nós vamos vencê-la. Eles se viam da mesma maneira como Deus os via. 
The ten spies Agora os outros dez espiões saw themselves as men saw them. Se viam como os homens os viam. They saw themselves as grasshoppers. Eles se sentiam como se fossem gafanhotos. Now, Agora. Remember this. Perceba o seguinte. You don't see your circumstances as they are, you see them as you are. Você não vê as circunstâncias da maneira como elas são. Você vê as circunstâncias da maneira como você se vê. So how do you see yourself? Então como é que você se vê? Now, self image. Autoimagem. Low self esteem. Uma autoestima baixa. Always feeling like you are inferior to somebody else. Sempre se sentindo inferior às outras pessoas. God does not have inferior children. Deus não tem filhos inferiores. Now, watch this. Agora observe o seguinte. The leadership. A liderança. Was the problem. É que nesse, nesse texto é que era o problema. Turn to Romans chapter 10. Abra lá comigo em Romanos capítulo 10. All right, listen at this. Veja o que diz aqui em Romanos 10. Verse 11 through 14. Versículo 11 a 14. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed, for there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How shall, then shall they call on him in whom they have not believed? How shall they believe on him of whom they have not heard? How shall they hear without a preacher? Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Notice what it said. Perceba o que está escrito aqui. Verse 14. No versículo 14. How then shall they call on him who they've not believed? Como pois invocarão aquele em que não creram? How then shall, how shall they believe in him who they've not heard? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? How can they uh, hear without a preacher? E como ouvirão se não houver quem pregue? The preacher's job o trabalho do pregador is to get the vision from God é receber a visão que vem de Deus and to preach it to you. e pregar essa visão para você. God shows him, Deus mostra o pregador he preaches it to you, e ele prega para você. You believe, você crê then you confess, e aí você confessa and you possess. e você passa a possuir. That's the way it's supposed to happen. Essa é a maneira como as coisas devem acontecer. But notice something was wrong here. Mas percebe alguma coisa está errada aqui. The leaders came back. No caso de números, os líderes voltaram. And they preached something. E eles pregaram algo. That God did not say. Que Deus não havia dito. And notice what happened to the people. E percebe o que aconteceu com o povo. They believed it. Eles creram no, no, no que eles disseram. Because they trusted the preacher. Porque eles eram os líderes He's os pregadores. supposed to be getting it from God. Eles eram aqueles que deveriam receber de Deus. And given it. E entregar para a congregação. Now, what happened? E aí o que aconteceu? These ten preachers, Esses dez pregadores. They preached something eles pregaram algo. That was not consistent with what God said, que não era consistente com o que Deus havia dito. Or what God could do, ou com aquilo que Deus poderia fazer. But they preached something that was in, in their image, Mas eles pregaram algo que estava baseado na imagem que eles tinham deles mesmos. Based on what they could do. E baseados naquilo que eles achavam que poderiam fazer. Now there's a problem. Agora aqui tem um problema. There's a problem. Há um problema. Because the people believed it. Porque as pessoas creram no que eles and falaram. You e você and me e eu are designed Somos, fomos criados, formados, not to go any further. Para nunca ir além 
than we believe. Daquilo que nós cremos. Your belief. Aquilo que você crê. Will control what you receive. É o que vai controlar o que você vai receber. So if the devil. Então se o diabo. Can talk people into teaching you something. Pode fazer com que as pessoas te ensinem alguma coisa. That is not the truth of God's word. Que não é a verdade da palavra de Deus. And you believe it. E você crê nisso. You will receive it. Você vai receber exatamente isso. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. One day. Um dia. I was driving my car. Eu estava dirigindo o carro. And I think it was on a Monday. E yeah, acho que era uma segunda-feira. My day off. Era o meu dia livre. When I was going to fill up my car with gasoline. E aí eu fui encher o tanque com gasolina. I pulled up. Parei, estacionei. Build up my car. Comecei a encher o tanque. I went inside to pay. Entrei para dentro para pagar ali no, no the lugar de pago. The man who the cash register. E o homem que estava ali na, na caixa registradora. He said, "What pump do you have, sir?" Ele disse, "Qual foi a bomba que o senhor usou?" I said, "I fill up with pump number nine. Aí eu disse para ele, ó, oh, eu uso nove ali. He looked on this register. Ele olhou ali no computadorzinho. He said, "That will be thirty-six dollars." E disse, então, o senhor tem que me pagar trinta e seis dólares. I went in my pocket to get the money. Eu peguei, pus a mão dentro do bolso para pegar o dinheiro. There was a gentleman. E havia um senhor ali junto, pertinho de mim. E quando eu pus a mão para pegar o dinheiro, o homem que estava ao meu lado, que havia escutado o valor, e quanto que eu tinha que pagar de gasolina, e ele disse o seguinte: 36 dólares! 36 dólares! 36 dólares! 36 dólares! I said, wait a minute. Just espera aqui foi. Hold on, my friend. Calma, calma. This is my money. Esse dinheiro é meu. This is not his gas station. Isso aqui não é a sua, não pertence. Esse posto de gasolina não pertence a você. That was not his car. Não é o seu carro. That was not his money. Não é dinheiro da outra pessoa aqui. What happened to him? Qual o seu medo? Qual o problema? So I paid the gas. Então peguei, paguei a gasolina. And I went outside. E saí. And I began to talk to the Lord. E aí eu comecei a falar com Deus. I said, Lord, eu disse, Senhor. What's up with that? Que, que aconteceu com esse cara? So what did he, what happened here? Qual o problema aqui? He said, you just crossed his fence. E aí Deus me disse, você acabou de cruzar a linha divisória dele. Turn to Proverbs chapter 4. Abra em Provérbios capítulo 4. In Proverbs chapter 4. Em Provérbios capítulo 4. If you have to say praise the Lord. Se você já abriu diz glória a Deus. In Proverbs chapter 4 it says. Em Provérbios capítulo 4 diz o seguinte. Keep thy heart with all diligence. Guarde o seu coração com toda diligência. For out of it are the forces of life. Pois dele procedem as fontes ou as forças da vida. Or one translation says the issues of life. Então, numa outra tradução diz porque dele procedem as fontes, o brotar Or, da vida. Maybe you read your translation. Deixa eu ler como é que está na tradução aqui. É, Proverbs 4. 23. Provérbios 4, versículo 23, diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. It says for so, então, daí, what, what is he o que diz aqui? Guard your heart. Guarde o seu coração. Don't let any words come in there. Não deixe que nada entre no seu coração. That are not the truth of God's word. Nenhuma palavra que não seja a verdade da palavra de Deus. One translation says, "For out of your heart are the forces of life." Numa tradução diz porque de dentro do teu coração brotam as forças da vida. Another translation says this. E uma outra tradução diz o seguinte. Out of your heart. Are the boundaries of your life? Porque de dentro do seu coração saem os limites da sua vida. Another one says this: Out of your heart are the borders of your life. E numa outra tradução diz: Porque de dentro do seu coração saem as fronteiras da sua vida. So notice what happened. Então perceba o que acontece. They could not. When I said thirty-six dollars. Quando eu disse trinta e seis dólares. I crossed the man's fence. Eu atravessei, eu passei o limite da vida daquele homem. And when you cross your fence, e quando você atravessa o seu limite, of your boundary, ou aquela fronteira que você estabeleceu, your alarm goes off. O alarme soa. Oh. 
And what does it tell you to e do? o que está te dizendo? Get back behind the fence. Volta, volta, volta para trás do seu, do seu limite. So in your life, então na sua vida, when God shows you something, quando Deus te mostra alguma coisa, and it's bigger and more expensive than you've ever seen before, e é maior ou mais caro do que você já experimentou, and já fez. somebody tries to pull you across your fence, e alguém tenta fazer com que você passe aquele limite, your alarm goes off. Oh. Imediatamente a sirene toca. And it causes you to get back behind your fence. você dê um passo para trás. That's with all of us. Isso acontece com cada um de nós. How far you go in life? Você só vai ir na vida, só vai caminhar na vida. Is a function of what is in your heart. Funcionar de acordo com aquilo que está estabelecido no seu coração. If you do not see yourself, se você não se vê, you want to go to America. Por exemplo, como uma pessoa que quer ir para os Estados Unidos. Oh, ou dos Estados Unidos. And you don't have it in your heart. E se você não tem isso no seu coração. Nobody can drag you across the border of Brazil. Ninguém vai conseguir te arrastar para fora do Brasil. You won't go. Porque você não vai. You'll always make some excuse. Sempre você vai dar uma desculpa. You'll always say something negative. Sempre você vai dizer alguma coisa negativa. And you will not go. E aí você não vai. So what happened? Então o que acontece? I said, my goodness. Eu disse, meu Deus. 36 dólares. It crossed his fence. Eu, eu acabei de passar o limite que ele tem estabelecido para ele. Now, if I would have said two dollars, se eu tivesse dito 2 dólares, he would have been okay. E para ele estava bom. If I would have said four dollars, se eu dissesse 4 dólares, okay. não teria problema. 10 dólares. 10 dólares. Okay. Tudo bem. 15. 15. 20. Também 20. 25. 25. 29. 29. You see at some point em algum lugar ali We cross your fence. Eu estaria cruzando o limite And que ele estabeleceu. E esse limite was established by the world system. foi estabelecido pelo sistema do mundo. Why? Por quê? To keep you in Egypt. Para te manter ali no Egito. To keep you working for the world. Para fazer com que você continue trabalhando para o mundo. Every day. Todos os dias. And not have any more this, this year than you had last year. E não ter nada neste ano que seja mais do que você teve no ano passado. Is Time for your breakthrough. Chegou a hora de você atravessar e vencer. Hallelujah. Amém. Now notice. Agora, escute o que eu vou te dizer. The tribes of Israel. As tribos de Israel. They could not get into the promised land. Elas não conseguiam entrar na terra prometida. Not because of the giants. Não por causa dos gigantes. But because of their own image. Mas por causa da própria imagem que eles tinham. Because of the fence that por, was inside. Por causa dos limites interiores que eles tinham. It won't let them in. Não permitia que eles passassem. All right. Certo? How do I transform my belief? Como é que eu transformo o meu crer? How do I reset my borders? Como é que eu re eu restabeleço, mudo, aumento as minhas fronteiras, os meus How limites. do I get into the promised land? Como é que eu entro na terra prometida? One way. De uma forma. Turn to Joshua chapter 1. Abra para ali em Josué no capítulo 1. The Bible says. A Bíblia diz. The Bible says. A Bíblia diz. Not Bill Winston says. Não é o Bill Winston que está dizendo. The Bible says. É a Bíblia que diz. Write this scripture down. Escreva esse versículo. Proverbs chapter 13 verse 22. Provérbios capítulo 13 versículo 22. Just write it down. Escreva aí. It says the wealth of the sinner is laid up for the just. Diz que as riquezas do ímpio foram separadas para o justo. Can't you see what's happening? Você consegue ver o que está acontecendo the aqui? The wealth is in Canaan. As riquezas estão em Canaã. But if you have a bad image, mas se você tem uma imagem ruim, you will never transfer that wealth into the hands of the just. Você nunca vai conseguir transferir essas riquezas para as mãos do justo. He said the wealth of the sinner. Ele diz que a riqueza do ímpio. The wealth of the sinner. A riqueza do ímpio. Not the poverty of the sinner. Não a pobreza do pecador. Because there are some poor sinners. Porque existem alguns pecadores que são pobres. He's not talking about them. Mas ele 
ele não está falando desse. He said the wealth of the wicked. Ele está dizendo da, da riqueza do ímpio. There are some wicked, wealthy people. Existem algumas pessoas que são ímpias e são ricas. And he wants that wealth to be in your hands. E Deus quer que as riquezas que estão nas mãos dessas pessoas passem para as tuas mãos. Hallelujah. Amém. So now, então agora, we got to get in there to get it. Nós temos que ir onde Deus quer nos levar. Because when God tells you to go, porque quando Deus te diz para ir para um lugar, if you have a fence inside, se você tiver uma, uma um limite interior, and it's what you believe, e você crê naquilo, about yourself, a respeito de você mesmo, and about God, e a respeito de Deus, you won't go. Você nunca vai conseguir sair You'll daquele try to lugar. Go, você vai tentar ir, but you can't go. Mas você não consegue sair. You still Uh, will be behind the fence. Você sempre vai estar aquém dos seus limites. So now let's look at this scripture. Então veja o que diz aqui o texto. Joshua chapter 1 verse 8. Em Josué 1 versículo 8. Are you ready? Estão prontos? Amém. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous and then thou shalt have good success. Versículo 8 Não deixe de falar as palavras deste livro da lei E de meditar nelas de dia e de noite Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito Só então os teus caminhos prosperarão E você será bem sucedido Now, Amém what does this say? O que diz aqui na Bíblia? This book of the law, Esse livro da lei, the word of God, a palavra de Deus, shall not depart out of your mouth. Não pode ficar longe dos teus lábios. Don't speak anything else. Você não pode falar nada I don't care how it looks. Não importa o que seja. Don't speak anything else. Não fale nada que não Because esteja you're ali. programming your image. Porque você está programando a sua imagem. You're transforming what you believe. Você está dando forma, transformando o que você crê. So as you meditate the word. Então enquanto você Medita na palavra de Deus. You say it over and over. E você repete essa palavra vez após vez. You think about it. E você pensa, medita. You mutter it. Você está ali transformando. Now what am I saying? O que, que eu estou dizendo? I gave you Psalm 115, verse 14. Eu disse para vocês meditarem no Salmo 115, versículo 14. Lembram? Why? Por quê? Because you're going to change your thinking. And renew your mind to how God sees you. Porque através disso vocês vão mudar a sua forma de pensar, renovar a sua mente para se ver como Deus te vê. God cannot work through you except you believe. Deus não pode trabalhar, fazer nada através de você além daquilo que você crê. Now, as I meditate that word, e aí, enquanto então você medita nessa palavra, now something is happening. Alguma coisa começa a acontecer. Something is happening. Alguma coisa começa a acontecer. God was calling me to preach full time in ministry. E quando eu meditei nessa palavra, Deus então fez com que me chamou para estar no ministério a tempo integral. But I was working for a company in computers called IBM. Mas eu trabalhava naquela época para a IBM, a companhia de computadores. But God was asking me to leave IBM and go full time into the ministry. Mas Deus estava me chamando para sair da IBM e entrar no ministério tempo integral. I tried to go. Eu tentava ir. I tried to go. Tentava ir. I tried to go. Tentava ir. Just but I leave. Mas eu não conseguia sair do lugar. Too much money here. Era muito dinheiro que eu ganhava I had my aqui. Paycheck coming. Eu tinha meu salário tudo certinho. I tried to leave. Tentava ir. But I couldn't go. Mas não conseguia. The problem was not outside. O problema não estava ali. It was inside. Estava dentro de mim. So he gave me a scripture. Então Deus me deu um texto. And I began to meditate it day and night. Eu comecei a meditar nesse texto dia e noite. And then one day. E então um dia. That scripture exploded. Inside of Aquele me. texto explodiu de dentro de mim. I called my wife. Eu telefonei para minha esposa. And I said, sweetheart. E eu disse, querida. I'm leaving the company. Eu tô deixando a companhia. Vou you embora. see what happened? Sabe o que aconteceu? My image was holding me back. A minha imagem é que me segurava. I didn't realize it. E eu não percebia. But I saw that job as my source. Mas eu, 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 aquele emprego para mim era a minha fonte. And I didn't see God as my source. E eu não via como 
que Deus é que era a minha fonte. So that scripture então aquele texto removed that boundary. fez com que aquela, aquele limite fosse rompido. Now look at me now. Agora perceba aqui. Look what God has done to Veja o que Deus fez. Look what he's done to my wife. E olha o que Ele fez com a minha esposa. Look how he's blessed us. Veja como Ele nos tem abençoado. Why? Por quê? Because I removed that boundary. Porque eu rompi com aquela fronteira, com aquele limite. And I went into the promised land. E eu entrei na terra prometida. Now in your life, Agora na tua vida. If you have anything in your life, se você tiver qualquer coisa na tua vida, that you are not obeying God, que não está em obediência para com Deus. If there's any promise in the word of God, se existe qualquer promessa na palavra de Deus, that is not in your life, que não está se cumprindo na sua vida. The first thing you're gonna do, a primeira coisa que você tem que fazer, is meditate the word day and night. É meditar na palavra dia e noite. One day, um dia, a man came from Africa. Um homem veio da África. To speak at our church. Para ministrar na nossa igreja. And in the middle of his sermon, e aí no meio do, da mensagem, he backed off the pulpit. Ele deu um passo para trás assim do púlpito. He looked over at me. Ele olhou para mim. He said, Pastor Winston. E ele me disse, Pastor Winston. Your airplane is in Ecclesiastes chapter 10. Ele disse, o seu avião está em Eclesiastes capítulo 10. I said, Whoa. E eu disse, oh. I got my Bible. Peguei abri a Bíblia. I began to search for my airplane. Comecei a procurar o meu avião ali. Because all I need. Porque tudo que eu precisava. Is a seed. Era uma semente. And the seed is the word of God. E a semente é a palavra de Deus. So what happened? Então o que aconteceu? I went to Ecclesiastes chapter 10. Eu abri Eclesiastes capítulo 10. You want to see that? Sabe onde está? Quer saber? Go over there with me. Abra lá comigo, Eclesiastes 10. Do you need a house? Você precisa de uma casa? Go get some seed. Então você vai lá e busca sua semente. Do you need a better marriage? Você precisa de um casamento? Go get some seed. Então vá ali e procure a sua semente. It will bring you into the promised land. Porque isso vai te trazer para a terra prometida. In every area of your life. Em cada área da tua vida. You see, people are trying to struggle. Você vê as pessoas ficam lutando. But that's only because they're you working with their intellect. Mas isso acontece porque eles ficam trabalhando com o intelecto, só com a mente deles. Whenever you enter into God's best, quando você quer entrar no melhor you de Deus, enter into his rest. você tem que entrar no descanso Look de Deus. Ecclesiastes chapter 10. Veja o que diz aqui em Eclesiastes capítulo 10. Verse 20. No versículo 20. Curse not the king, no 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 not in thy thought. And curse not the rich in thy bedchamber, for a bird of the air shall carry the voice. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Now, agora. So what? Então o que diz aqui? I look at this verse. Eu olhei para esse versículo. And it says, e diz, a bird of the air shall carry my voice. Uma uma ave do céu poderá poderá levar as suas palavras. I said that's it. E eu, eu sua voz eu disse está aqui. My airplane is right there. Meu avião está aqui. So I took that scripture. Então eu peguei esse texto. And I began to meditate that scripture. E comecei a meditar nesse texto. Until that scripture came alive in me, até que esse texto se tornou vivo em mim, and the word will begin to talk to you. E aí a palavra começou a falar comigo. And it began to tell me what to do. E ela começou a me dizer o que eu tinha que fazer. And guess what? E adivinha o quê? I have now my own jet. Hoje eu já tenho o meu jatinho. And inside of it, e dentro dele, I have some pictures. Eu tenho umas fotos aqui. Because I needed my own airplane. Porque eu precisava do meu avião. I don't know whether you can see an airplane. Eu não sei se vocês here. conseguem ver esse jato aqui. What God did for Bill Winston? O que Deus fez para Bill Winston? He'll do for you. Ele vai fazer para você. Now listen. Agora escuta. Now I'm believing for a bigger airplane. Agora eu estou começando a crer para um avião maior. This time I want one that has a shower inside. <laughs> Dessa vez eu quero um avião que tem um chuveiro, um banheiro. It has a bedroom inside. Que tem um quarto. 
It has a conference center inside. Que tem um centro de conferências ali dentro. And I can just fly and sleep and use the telephone and use the fax and use email and do all of that at the same time. E aí eu posso descansar, usar o telefone, usar o fax, usar o e-mail e aí ainda curtir descansar enquanto eu viajo. What did I tell you? O que que eu te disse? Canaan is the best of God. Canaã é o melhor de Deus. What did I tell you? O que, que eu te disse? The wealth of the sinner is laid up for you. A riqueza do ímpio foi separada para você. How long are you gonna leave it laid up? Quanto tempo você vai deixar essa riqueza na mão dele? The preacher must preach it. O pregador tem que pregar. So that you can believe it. De forma que você passa a crer. And we can have it. E aí você pode ter. Today. Hoje. I'm telling you now. Eu estou te dizendo. If you believe what I said to you. Se você crer no que eu estou te dizendo. In one year. E daqui a um ano. In one year. Daqui a um ano. There's somebody in here. Alguém aqui. That will be a multimillionaire. Será um multimilionário. If you believe what I told Se você crer no que eu estou te falando. Turn to the last scripture, please. Vamos abrir a Bíblia no último texto. Mark chapter 9. Marcos capítulo 9. Glory. Glory a Deus. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Something is happening in this church now. Está acontecendo alguma coisa aqui agora nessa igreja. Amém. You see? Vê One group that came out of Egypt. Um grupo que saiu do Egito. They died. Morreu ali. In the wilderness. Morreu no deserto. But God kept them alive. Mas Deus manteve, outro, manteve outros vivos. Until he could get their children. Até que ele, ele manteve esse grupo vivo Then até he que took the young people. Eles tivesse os, tivesse os seus filhos. And took them on into Canaan. E ele pudesse pegar esses jovens, essa nova geração que entraria em Canaã. It is time for you. Então é hora, to go a into hora Canaan. de você também entrar em Canaã. I will read one verse. Eu vou ler um verso. One verse. Só um versículo. Chapter 9, verse 23. Capítulo 9 de Marcos, verso 23. And Jesus said unto him, If thou can believe, all things are possible to him that believes. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém. We had been trained Nós somos treinados to limit ourselves para nos levar viver a vida based on what other people have done. Limitados aquilo que as outras pessoas fizeram. Especially others of our same nationality. Especialmente aquelas pessoas que são da mesma nacionalidade da gente. But God says something. Mas Deus diz o seguinte. If thou can believe, se você pode crer, all things are possible. Todas as coisas são possíveis. To him that believeth. Tudo é possível aquele so que crê. Now, então agora, if I believe it, se eu creio, it becomes possible. Se torna possível. If I believe I can be a millionaire, se eu creio que eu posso me tornar milionário, it becomes possible. Então isso se torna If possível. I believe I can have a jet, se eu creio que eu posso ter um avião, it becomes possible. Isso se torna possível. If I believe I can have a house, a mansion, se, se eu creio que eu posso ter uma mansão, it becomes possible. Isso se torna possível. If I believe I can own an airline, se eu creio que eu posso ser dono de uma companhia aérea, it becomes possible. Isso também se torna possível. What's possible for me? O que é possível para mim is based on my capacity to believe. Está baseado na minha capacidade de crer. How do I change my capacity to believe? Como é que eu mudo a minha capacidade de crer? Meditate the word day and night. Meditando na palavra dia e noite. You now have the formula. Você agora já tem a fórmula. Joshua went up against a battle called Jericho. Josué foi lutar contra uma cidade chamada Jericó. It was impossible. Era 
impossível. But Joshua believed. Mas Josué creu. God began to tell him. E Deus começou a falar com ele. March around the city. E ele disse marcha ao redor da cidade. For seven days. Por sete dias. And on, the, on the last day. E no último dia. March seven times. Você vai marchar ao redor you por sete vezes. You see what God will tell you to do. Aquilo que Deus te disser para fazer. Does not always sound very intellectual. Tem horas que parece que não é muito coerente, não dá para entender. That's because God's ways are not man's Por, ways. Isso porque as, as maneiras de Deus fazer os caminhos de Deus não são os caminhos And dos began homens. To march. E aí ele começou a marchar. Then God said, e aí Deus disse. On the last time you march, na última vez que vocês marcharem. Have the priests to blow the trumpet. Faça com que os sacerdotes toquem a trombeta. And then have all the people to shout. E aí todo o povo vai gritar. And when they shout, the walls are gonna come e down. E quando eles gritarem as paredes das e dos muros se cairão. So they marched the first day. Então eles começaram a marchar no and primeiro they dia. The second day. E marcharam o segundo dia. And they marched the third day. E marcharam o terceiro dia. And they marched the fourth day. E marcharam o quarto dia. And the fifth day. E no quinto. And the sixth day. E no sexto. And the seventh day. E no sétimo. And they marched seven times. E aí marcharam sete vezes. And when they were finished marching. E quando eles terminaram de marchar. The priest blew the shofar. Os sacerdotes tocaram o shofar. Uh, uh, and then all the people began to shout. E aí todo o povo começou a gritar. Hallelujah! Hallelujah! And when they shouted, the walls fell down flat. E aí quando eles gritaram, os muros caíram, se, desper, se despedaçaram no chão. And the wealth of the wicked came into their hands. E a riqueza do ímpio foi transferida para a mão daquele povo. If you are ready for the wealth to come into your hands. Se você está pronto para que a riqueza venha às tuas mãos. Get up right now and shout. Então se levante agora e grite. Aleluia! Repita isso comigo. I will never be broke. Nunca mais serei pobre. Another day in my life. Nenhum dia mais na minha vida. I am the seed of Abraham. Eu sou semente de Abraão. And the wealth is coming into my hands now. E as riquezas vão vir para as minhas mãos agora. Father, I thank you. Pai, eu te agradeço. I am increasing more and more. Porque as coisas se aumentarão na minha vida mais e mais. Me and my children. Para mim e para os meus filhos. God bless you. Deus te abençoe. Amém.